啊，踢我高，是不是？大长腿，第一视频你们有眼福了。你,你说这房子我要卖不出去，我可咋整啊？我这是饭都吃人家的了。卖不出去无所谓，交个朋友嘛。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市，那么在我身后呢，就是鹤岗市的。第三中学，今天有一位粉丝啊约鬼哥在这儿见面，说他家有一个房子要出售。鬼哥对这期视频呢是非常非常期待的啊。为什么这么说？在鬼哥在鹤岗拍了很多期视频，都是见面没有任何交流，直接开机就拍摄，上完楼开完，拍完之后，搁鬼哥家。为什么说我挺期待这期视频呢？因为他跟我说说鬼哥那个，你十一点半到这吧，然后咱们先吃个饭。不是说我非得要是，呃，那个馋那个一顿饭啊，不是说那个意思，就是说给你感觉会舒服。说实在的，咱谁差那顿饭呢？再说我还是一个不愿意去饭店吃饭的人。但是，呃，粉丝们千万别多想，我可不是说非得要吃谁哪哪顿饭。今天完全是即时拍摄，跟着我的镜头来吧。哎，你好，你好，你好，你好。我、哦、天哪！看见没有？呃，鬼哥视频里边头一期出现女生，我也挺高，是吧？比我高，是不是？大长腿，而且你们这期视频你们有眼福了，完了还挺有礼貌的，说咱先吃个饭，其实挺不好意思的。是搁这屋吗？那房子搁哪？房子在这一片后面。房子搁这后边。对。行，走吧，来吧，不客气了啊。我是不好意思在旁边跟着走。你说你这整这么大一桌，咱也用不上这么大一桌的这几个人啊。你说你说这房子我要卖不出去，我可咋整啊？我这饭都吃人家的了。卖不出去无所谓，交个朋友嘛。我这不好意思。不好意思，大家就是当当个朋友，叫卖不出去也无所谓。啊，行，那我就心里就有底了。你要不这么说，我这饭都不敢吃。是是。啊，我能冒昧问一下你是干什么工作的吗？动画对，动画设计，动画设计对，就是啊，是不是设计动画片那个？对对对，啊，设计动画片动画啊，对，也属于自媒体，但是你们是设计动画的，对，我们做动画片啊，做动画片的啊，有时候上哪上学啥的啊，有个民生小学，从我家到民生小学就三分钟路程，然后我这块有个三中，对，有个三中到三中五分钟，到到三中就五分钟，对，就五分钟，是个学习房。啊，这附近还有个几个中学，什么六中、十三中都可以去。那你就是不想在鹤岗发展了呗，是那意思吗？对对对，要去外地。那你是因为啥找到我呢？能刷到你啊！主要人家长得挺帅的。你可拉倒，别这么说。从来我是你忠实粉丝啊，对吧？不是，从来没有粉丝说那个鬼头还咋的说，我根本跟帅不沾边儿。呃，我认为这里边好像有个主要的原因，是不是？嗯，是不是鬼哥不收费？对，哈哈哈哈哈。是这样，主要我还是你的忠实粉丝。你看你整这么些菜，嗯，那个，你说我还，你这我要是房子卖不出去，你可咋整去？是不？没有关系，咱这房子卖卖无所谓，大家交个朋友嘛。行，那你这么说我就有底了，我就敢吃了。行，行，来吃饭吧。啊，啊，这是那个梅城小学。啊！这是一天两户啊？对，啊，要不这平房大了，是不是？啊，这屋挺长时间没住人了。对，多少平方？八十二平。这得有几个月没住人了，这屋。啊，这是卧室，这是主卧还是那个是主卧？那边是。啊，这是次卧。
洗手间不大，八十多平洗手间咋那么小呢？啊！这也没收拾收拾，这阳台啊，阳台这个挺大，这个落地窗挺好，唠点正题吧。嗯。十、嗯、七万。多少钱？十七万。十七、嗯。你这么的吧，你就说啥呢？我就说那意思吧，你自己内心里边不有一个价格吗？就那个价格之后，我就少一分钱也不行了。你说那个价就完事儿了。最低就十五万吧，不能再少了。最低十五。对。看着吗？在鬼哥视频里边，这是第一个可以说出现美女当中颜值第一的你们，这个点你们承认不？然后呢，在科考是这样的地理位置，在评论区留下你们的评论。好了，这期科考探访就到这了，下期再见。啊，这，走了走了走了。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市。呃，奉劝所有的粉丝啊，大家千万别冲动买哪儿哪儿的便宜的房子。呃，昨天晚上啊，鬼哥就遇见这样的一件事情：有一位粉丝，他是去年在鹤岗买的房子，然后呢，鬼哥不知道他找谁买的啊，昨晚还是说要把他这个房子卖掉。他一趟没有来过鹤岗，然后呢，今年呢，他又想把这个房子卖掉。他说的鬼哥，我认可赔点钱。你是在买房的时候，咱们千万不要冲动，一定要想好了。呃，他说他这个房啊，在鹤岗市兴安区滨河南小区，找到这个 H 1 1号楼之后，鬼哥给他发视频，他说他的钥匙放一个地方了，然后鬼哥开门进屋，看看他这个房子，总感觉吧有一些怪怪的，就是，呃，他找到鬼哥之后呢，我就感觉好像在为谁。说呢，话有点不好听啊，但是，呃，话糙理不糙，感觉是在为谁擦屁股一样那种感觉。但是没办法，粉丝找到你了，义不容辞，这个忙呢，鬼哥必须帮。好了，跟着我的镜头来吧。这就是滨河南小区啊 ，H 十一应该在后边，后边的位置啊。嗯、H 十一在这儿啊。哎，大家好。哎，你是啥时候买的这个房？五月份。去年五月份，那你当时买房的时候，你来鹤岗了吗？没来，没来，我只是视频看一下。然后你这里边都有什么费用啊？有一个我出了一个三千块一个一个一个费用，还有这个房子的费用。啊、呃，一个三千块那是什么费用？三千块是他帮我开房子嘛，所以就他这个这个费用了。离我们云南还有四五千公里啊。啊，然后就感觉太远了，所以嗯，你想把它处理掉？当时呢，咋想的、啊？当时是哦，有机会嘛，想去那边那边玩嘛，有一个有个房子嘛，可以在那边以后嘛，老了嘛去那边，所以就直接买了，因为价格也比较便宜嘛。啊、嗯，是的，七零三，几单元？七零三，好像没有单元，他这个你帮忙没有，鬼兄弟啊，这四五个单元，你都是七零三，鬼哥四五个单元挨个爬七楼啊。我看一下，我看一下这边这边我有那个那个房产证，我我我看一下。七层六十点四二，五尾 H 十一，零二七零三，啊，我找着了，零二就是下面那个零二就是二单元，对，那这个钥匙咋咋找啊？钥匙在哪呢？钥匙在钥匙在那个门口里，门口有个有个管道机吧？嗯，是的。啊，六楼了。哪个市啊？这三三个屋，啊，在这个里边是吧？哦，一个就在砖头下面，不是不是那个不是。老弟啊，鬼哥搁这找半天了。等一下等一下，我我先过了，我我把那个他他发的那个图片我发给你，里面是不是走出单元了？应该不是吧？这两屋都有人，都贴对联了。这屋没有人。都发了没有？等会等会，是这个不？看看。哦，那个啊，这儿，找到了，找到了，啊，哦，就这个房子了，啊，多一平六十点四几，是不是啊？嗯，是的，六十多一点。他这个房子的话是南北向的，南北通车的。啊，这个顶还是高顶呀？
还有旁边它的那个管理板也是比较大。这这个这个窗户没关呢。哦，你到时候帮我关一下。就了事了。啊、哦，卫生间有点小。嗯，卫生间有点小。暖气费是去年去报停过了。啊，这个这个这个窗户那个把手坏了啊！啊，搁这儿，搁这儿看出去。行了。现在太阳都直接照到这个房间里面了。啊，唠正题吧，兄弟，你一共花了多少钱？交上三千块，我花了三万三万二千块钱了。三万二。三万二。就是这个房子是你买的时候是两万九。啊，两万九，那现在房本在你手呢，没过户是吗？他说什么时候过来都可以，还要了，还跟房东要了三千块钱尾款。啊，房本几年了？去年去年去年七月份的拿的。啊，请这个房子过户大概需要四千块钱左右。人家现在的话是亏个三千块钱，就是最低两万九九千块。如果有人要的话，你帮忙说一下。那这房子你仍然坚持两万九是吧？嗯，是的，是的，是的。嗯，鬼哥想多问一句，为什么不找帮你买房子的人帮你把它处理掉？千万啊、哦，屏幕前的你们记住了，不管以后在哪买房子，咱们千万别冲动啊！呃，一定要想想这个，你买这个房对你到底是有用是没用？你能不能来住来试试情况？好了，咱们这期帮粉丝看房就到这了，下期再见。刚开始说要决定卖了，这家儿子媳妇找了，他抹上眼泪了。几个卧室在屋？仨，那个。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市，咱们是人行横道、封闭道路，安全拍摄，功能区。那么在我身后呢，是咱们鹤岗的白酒厂。西侧是鹤岗二中。东侧是东方红小学，他们搁这儿步行到会场二中两分钟，两分钟，两分钟一百多。到到那个东方红小学呢？那也是两分多一点。说咱家在这儿有一个空学级的房子要出售，是吗？对对。啊，好了，走吧。那、啊、咱您今年多大岁数了？七十三。啊，七十三了。啊，呃，我家楼层啊，啊，五楼。那咋寻思那什么呢？咋寻思卖他呢？这不上楼费劲啊！你儿子跟我说了，说这个收拾钱不好收拾、啊。高伟说费劲，真费劲。嗯，歇会儿吧，歇会儿吧。老费劲了，没事没事。啊，歇会儿歇会儿。哎，那你儿子现在搁哪给你买楼了？我就不管他搁哪整了，他反正他给我整个低点的，低点的二楼。我来，我不知道，我儿子说我就接，<笑>我就接待。啊，因为我儿子他业主的人吧，都挺好的啊,啊，所以我就放心啊,啊。差不多了吧？啊、没事没事。慢点，不着急，咱不着急啊。来吧。啊，这屋挺大呀。嗯。几个卧室这屋？仨。那个。哪是主卧呀？啊，这是。这个是。啊。啊，这这这窗，这个底下，这个底下原来二楼就是星光电影院吧？对。正经八百的星光电影院。对。老星光电影院是不是？电影院的老。哎呀，你看这个，你看你你看您这个保存的。我俩结婚前买的。我俩今年七十三，你看，真是古董。他能用，我上家还有小浴池。哎呀，这厨房真大呀！一百二十平的厨房是大呀。嗯，他说，这是厨房。哎呀，我就往这来了。<笑>一般的没有这么大厨房。呃，这个属这个房，这个楼多少年了？十五六年得。得得有。是不是啊？零五年，零五年。对。我忘了，房子是多少年？哎呀，哎呀，这卧室，这卧室。刚看我俩上高的比我上不去，这还是第一的房子。啊，这开始高的了。哎呀妈，这小屋。啊。这啥意思？没事儿，搓两把。啊、<笑>我俩。你俩搓。对。规整还有一个那什么呢？浴盆。还有个浴盆呢。浴盆用了呢，挺好。啊。挺好用的。哎，我们那个自己那啥整、哎、那什么，我就先问一个事儿。嗯，啊，那个谁是大官
，我没听明白谁大官是谁谁是。你看这我我这都听明白了，只指挥你你是大官了。雇主是他的，是我的名。啊，房本是我。房本是他的名，要不是啊啊啊！那个谁说的算？多少钱呀、啊？这房子？钱呢？啊，我这你这不都录进去了？啊，对对对，没事说吧。咱没有任何人在中间谋取任何利益。中介他们给一直来给看说的，嗯，挂的是三十万，啊，三十万，一百二十平是吧？那房本啊，一百二十二点三，对，啊，主要是我有点想不通，舍不得，舍不得，舍不得，他想不通就不吐不撒口儿，后来孩子有点这个，一劲做工，有点着急，有点刚开始说要决定卖了，这家儿子媳妇走了。他抹上眼泪了，哎呀妈呀！你那不行啊，他定好说好。在孩子家我还不乐意让孩子瞅着我，他们。其实大娘，你这是没想通。你说这么高，咱咔咔的往上爬，怎么累呀、啊？咱把它处理了，找个地方买个小二楼，你妈的带电梯的，嗖嗖的，多得劲儿啊！别提了，就是因为我这身体吧，我儿子有一次看着我走道就这样上楼，嗯，搁那以后他老想要给我买一个矮的。一个那样上楼，再有一次，他开车送我们，刚才你过来这个道口，那不是拉你家吗？他在那块儿，我说让他走，他车他不走，他瞅我俩往前走，嗯，瞅我们这走道这个走法，他跟以前看你们咋走，啊，这就是腿脚利索他走法，现在现在他跳不下。嗯、心里边那个价最低就是你再给我差一毛钱，我也不卖了那玩意儿，那个价。二十七，二十七，嗯，就是那最低了呗。你们认为在鹤岗这样的地理位置，在评论区留下你们的评论。好了，这期鹤岗派访就到这了，下期再见。因为啥呢？今天晚上相中不相中，马上给我信儿，让你姑娘。我这我这个这是我的粉丝，他非常着急回广州。关注鬼头，带你看东北真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市。今天呢，我去拍了一期视频啊，有一位广东的粉丝啊，去年在鹤岗买的房子，一共花了十三万五。刚才呢，我在跟他谈完的时候呢，在视频里边他说他九万三就要出手，一楼精装修。我不知道你们看没看这这期视频啊，然后呢，他说他非常着急回广州，这鬼哥能不能快点帮忙？然后呢，我再回家，视频还没剪完呢，我就随便帮他发了一个圈儿，你们懂啊？然后呢，就有很多粉丝联系我，其中呢有一个鹤岗当地的粉丝。他给他老丈母娘说的，看看这个一楼行不行。然后呢，他还没搁家，让我联系他老丈母娘，拉他老丈母娘去看看这个房子。接下来呢，鬼哥，呃，联系这个粉丝的岳母啊、哦，我们东北叫老丈母娘。你你现在在哪个位置呢？我现在呀、啊，我现在这个那什么，我这这是在这惠民这块呢。惠民搁哪儿？我现在往外走呢，你就说你在哪儿的不？我开车接你去，不快点吗？省、哦、得你坐线车吗？哦。我现在就我就往走到大门口啊！<笑>我我不知道你说你说的是哪个大门口啊？一样，走到他那个那个什么，我这个是让他们给放在这个大路南的惠民这块这个小白店那儿了。我我就走到大门口那块，也就是三两分钟走到惠民的大门口这儿。接着大姨了，大姨上车了啊！啊，你姑爷现在在哪儿呢？大庆啊，他在他在大庆联系的我啊，对。然后，然后就是意思，他的意思就让你来看看这个房，他相中没相中？你相中没相中？你相中，他直接给你那什么了？对，对是这意思。就是钱你一分不用管。嗯，他好姑爷。嗯，他好姑爷。真是的，你这姑爷真不错。嗯，是啊、嗯。就这单元，头我来的。完了，这个粉丝他不着急吗？着急，我寻思就给他发个圈吧，发个圈的这全要抢着了。我现打个电话让他回来的，回家去。回回来了，看看吧。你你啥时候回来了，老爹？咱俩这一天见几面了？啥？咱俩一天见几面了？嗯，你灯给大姨看着，开着。这位置是没没啥错。是吧，冰箱？你看他那个洗手间了吗？你看这儿了吗？你看人家洗衣机，你看人那个浴霸。就还有一些私人物品，就是被子啥的，这些你是不要的吧？私人这些我就我就我就寄回家。嗯，行。
嗯，我得跟你姑爷连个线呢，告诉我给把我把他领，呃，领来了，看到了，行不行？回去你们完了自己研究去。嗯。东哥，我们到这儿了。嗯，到这儿了。那个，你等一下，这个人没事啊。那个老弟，我我那个领你岳母到这儿了，你岳母看了。啊。相不相中我不知道啊，你得问你，你问你岳母啊。啊，我一会儿跟你说都。行了，你看。啊好，哎好，走啊，因为啥呢？今天晚上相中不相中，马上给我信儿让你姑爷。我这我这个这是我的粉丝，他非常着急回广州，着急回广州。要不着急，这个价，摄影师你说这房子九万三，便宜，这是黄金一段儿。啊，旁边医院一百家后门，对，便宜。咋样？牛逼不？一楼。行，行了，行，大姨，行，就这样哈。走，老弟啊。好。呃，这期鹤岗。看房就到这了，下期再见。我得来个结束啊！一万多块钱，一万多块钱一平啊、嗯？不是一平，一平那谁要啥呀？多一个呀？嗯、啊，不贵这这房，要一个十，要三个十的能达到两万多块钱。这个可不，一万可不，也是这这两万五万呢。关注北桃，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是，呃，辽宁省本溪市来汾区。今天呢，将走访一下这里的真实房价，有可能给你们带来一个惊喜。跟着我的镜头来吧。是这个吗？整个南汾房价说最便宜，这种不是最便宜，上面最便宜。上面最便宜，我得往上去。造价，造价，造价最便宜。这也不贵。最便宜能达到便宜到什么程度啊？呃，你要是像。要是大理石的，大理石的也就两两万多块钱呗。这这地方房子最便宜得多少钱？最便宜的，呃，我还就四五十平那样的。嗯。要是楼层不好呢，二楼、一楼、二楼呢，就两万两万来块钱，一万多块钱。一万多块钱一平啊、嗯？不是一平，一平那谁要啥呀？多一个呀？嗯，就四五十平也就两万来块钱。哎，就两万来块钱。这也就这个楼就，那是赶紧离我去看看，你看，一万五六千块钱，对，这个，哎呀，我寻你来这地方，这嘎达它是交通方便的，这就也不贵呀。这地方多少钱呢？这地也就皮顶上的能能能贵一点，啊，那先上那顶上看看，完了下来再说。一一时半的是一万五，一个，啊，对。一时半的，嗯，一时半的得一时半的多少平啊？一时半也就四五十平吧，四十来平吧，五来平。哎，对对，四十来平，一时半就四十来平。啊，一时的就一万。一时的一万。啊，都收手了，让人家。啊，都都收牢了。啊。从前去年收一年，一直到秋天。啊。啊，你这你要要不你往后面走，这趟楼不行。你这你要不哪去？最低也得他们，你跟那老太太说也得一万五。啊，一万五也行啊，那哎，那那还算贵呀、啊。啊，啊，那您家要卖楼啊？卖呀，卖呀，进屋看看呗。哎呀，啊，一提嗓子够的。你多您多大岁数了？我咋称呼你？七十六。那奶奶，那我得那我得叫奶奶了。拖鞋。啊。这是一个厨房啊，厨房在哪儿啊？啊，哪？啊，这是厨房。这这不厨，这就亮台，这是厨房。啊，这是厨房。哎呀，老好了。哎，真事儿呢，搁这窗户看出去真舒服。啊。看那山顶，看那边那山。啥都能看着。我就是走不动了，我得拉手。要吃点蒸的。啊，这胡胡瓜呢。嗯。嘿嘿嘿嘿。多少平、啊？哪这屋？四十几啊？四十一点，你不到四十二。不到四十二。嗯，俩屋挺好。啊，还俩屋呢。哎呀，哎呀，这屋带个小床。还带小床。妈呀，这有那种大底的。妈，这小缝纫机可真挺老了。五十来年。五十来年了，还？那你现在做衣服还得还能用啊？能用啊，多新。哎呀。真好，这是机器，哎，什么什么机器？哎呀，别说呀，你这屋挺大嘛，这不是啊？啊，挺好，挺干净的。但我听他们说，这块那个就是一室，那个一万块钱就有，一室一万块钱。
啊,那個馬呀,那後來呢,那意思,就很好。你有沒有很會的,除了到最後那個,我這個樓他了。不一樣,前的太老了。啊,中年那後樓蛇的上去。啊,那樣子,這門口好吃。呀,買買一個子。
不是还是张助理设的是吧？不是，不得找咱，咱不得不得找一个领导吗？是谁？到底谁是领导吗？这人没有领导，那都俺俩都。你说那意思什么意思？怎么意思？就是最低呗。最低就两万三呗，你还能带抹下去？啊，就是有房本就有呗。啊，什么都有。房票什么都有。房票那那那土地证什么都有。大红本呢？嗯，有。就那大卡，大红本啊啊，有。真那什么房票嘛？不是那什么玩意儿，三连打啊。啊，房票。这多少年了还能？啊、完了，那个你像这，你像那个电费卡呀、水费卡呀，什么都有。有些天线，你这露天饭黄了的，完了以后自己去办去。啊，你没多要，你自己合计。你要行，我不讲了。便宜。电话记下来了吗？爷爷电话记下来了吗？他这个照片儿。啊。然后。你得知道是哪家。知道，知道。啊。你看，就是襄庄这块空气好，景色好。是这、啊，这到夏天的时候，树满山一片绿。啊，是是啊。像、啊、你们油车跟放放片了。啊，那这么的，爷爷奶奶，我给你俩送回去。嗯，行行行，对，我这还还上。哎，好嘞。哎，那好。嗯。